हेलो इस वीडियो में हम फाइल टैब के प्रिंट से आगे जितने भी ऑप्शन है इन ऑप्शन को करेंगे पिछली वीडियो में हमने ये पीछे के जितने भी ऑप्शन थे इन ऑप्शन को किया तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से प्रिंट ऑप्शन को करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ से हम कोई फाइल ओपन कर लेते हैं ये फाइल हमने यहाँ से ओपन की ओपन करने के बाद फाइल टाइप पे जाएंगे फाइल टाइप पे जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे प्रिंट ऑप्शन पे जाने के बाद ये प्रिंट ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा इसमें सबसे ऊपर दिया गया कॉपीज कि ये जो प्रिंट हमारा यहाँ पे हम निकालेंगे तो इसकी कॉपीज़ कितनी निकलेंगी जैसे यहाँ से हम कॉपीज़ को बढ़ा भी सकते हैं जैसे यहाँ पर टू थ्री फोर कितनी कॉपीज़ चाहिए या कम करनी है तो यहाँ हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तीन कितनी कॉपी जो भी जितनी भी कॉपी चाहिए उतनी कॉपीज हमने यहाँ पे रखनी है उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे उतनी कॉपीज ये निकल जाएंगी इसके बाद आगे है प्रिंटर कि प्रिंटर कि हमने कौन सा प्रिंटर यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी अगर इस लिस्ट में वो प्रिंटर नहीं है तो हम प्रिंटर को यहाँ से ऐड प्रिंटर ऐड भी कर सकते हैं इसके बाद अगर यहाँ से हम पी बनाना चाहते हैं तो हम पी भी इसमें बना सकते हैं इसके बाद आ गया है प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ प्रिंटर प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे एक लिया हुआ है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप तो जो भी हमें चाहिए जैसे यहाँ पे क्लिक किया है इसका प्रिव्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा लैंडस्केप ये देखो लैंडस्केप किया है यहाँ पर इसका प्रिव्यू चेंज हो गया पोर्ट्रेट करेंगे ये पोर्ट्रेट मॉड में आ जाएगा ये देखो तो जो भी यहाँ पर हमने ओरिएटेशन रखना है वो हम यहाँ पर सेट करेंगे इसके बाद ओके okay पे क्लिक करेंगे इसके बाद आगे है सेटिंग यहाँ पे सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है जैसे प्रिंट एक्टिव शीट इसके बाद है प्रिंट इंटायर वर्कबुक प्रिंट सिलेक्शन तो इसका मतलब क्या होता है प्रिंट एक्टिव शीट प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहाँ पे वो शीट यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगी इसके बाद है अगला ऑप्शन है प्रिंट इंटायर वर्क इसका मतलब ये होता है कि ये सारी वर्क बुक जितनी भी वर्क बुक हमने काम किया हुआ है ये सारी को प्रिंट करेगा इसके बाद है प्रिंट सिलेक्शन प्रिंट सिलेक्शन का मतलब ये होता है सपोज करो हमने सेलेक्ट किया हुआ है जैसे यहाँ पे गए और ये यहाँ पे हमने हमें यही चाहिए तो ये प्रिंट सिलेक्शन का मतलब है कि हमें यही प्रिंट होके आए जैसे हम यहाँ पर प्रिंट पर जाएंगे प्रिंट पर जाने के बाद ये प्रिंट सिलेक्शन यहाँ पर हमने क्लिक किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू शो होगा तो प्रिंट हो के जो भी आएगा इतना सा ही हमारे पास यहाँ पे आएगा तो प्रिंट सिलेक्शन का मतलब है जितना हमने सेलेक्ट किया हुआ है उतना ही प्रिंट हो के यहाँ पर आएगा अगर हम चाहते हैं कि एक से लेके फाइव पेजेस तक यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे फाइव तो ये हमारा यहाँ से जो प्रिंट निकलेगा तो ये प्रिंट निकलेगा एक से लेके फाइव पेजेस तक यहाँ से प्रिंट निकल के आ जाएगा इसके बाद आगे है कोलेटेड इसमें क्या है अगर हम चाहते हैं कि ये नंबर ऑफ कॉपीज थ्री है यहाँ पे तो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक सेट निकले उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दूसरा सेट निकले इसके बाद ये तीसरा सेट निकले तो इस प्रकार से हम इसमें सेट बना सकते तो इस प्रकार हम इसको यहाँ से कोलेटेड कर सकते हैं अगर हम इसको अनकोलेटेड यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ये फर्स्ट ये जो हमारे पेज है इसके तीन सेट निकलेंगे पहले उसके बाद सेकंड पेज है उसके बाद थर्ड पेज है इसके बाद आगे है ओरिएंटेशन तो ओरिएंटेशन में हमारे पास एक होता है पोर्ट्रेट तो ये जो है यहाँ पे दिया गया है ये पोर्ट्रेट यहाँ पे दिया गया है अगर हम इसको लैंडस्केप में निकालेंगे तो ये देखो ये लैंडस्केप में आ जाएगा ये तो अगर हमने इसको फिर से चेंज करना है पोर्ट्रेट यहाँ पर रखना है तो हम पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे ये जो है पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद आगे है लेटर ये जो है लेटर यहाँ पे ये फॉर्मेट में है अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये देखो हमारे पास बहुत से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे किस फॉर्मेट में हमने रखना है लीगल में रखेंगे हमारे पास यहाँ पे नाइन पेजेस हैं लीगल पे हम यहाँ पर रखेंगे तो लीगल पे रखने के बाद ये लीगल में आ जाएगा ठीक है इसके बाद आगे अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं ए फोर में रखना चाहते हैं ए फोर ये देखो जब ए फोर यहाँ पर हमने किया 
तो हमारे पास यहाँ पे नाइन पेजेस थे अब यहाँ पे पेजेस जो हैं ये यहाँ पे बढ़ गए हैं तो इस प्रकार अगर हम और ऑप्शन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से और ऑप्शन भी ले सकते हैं तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन हम लेंगे उस ऑप्शन में प्रिंट होके आ जाएगा तो यहाँ पे हम लेटर यही रखेंगे इसके बाद है मार्जन्स तो यहाँ पर नॉर्मल मार्जन ये जो है नॉर्मल मार्जन है अगर इसको चेंज करना है तो ये वाइट वाइड करेंगे तो ये देखो वाइड में ये पेजेस यहाँ पे बढ़ गए वाइड हो गया ये इसके बाद अगर इसको चेंज करना है नैरो करना है तो नैरो पे ये देखो नैरो पे क्लिक किया है ये नैरो पे क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे नाइन पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे तो इस प्रकार यहाँ से भी हम ऑप्शन इनको ले सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बाद नो स्केलिंग यहाँ पर मोर बटन पर क्लिक करेंगे अगर हम चाहते हैं कि ये जो है फिट शीट ऑन वन पेज ये जो शीट है हमारी नाइन पेजेस हैं ये एक ही पेज में बन के आ जाए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये देखो जितना भी था ये एक ही शीट में फिट हो जाएगा तो इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि फिट आल कॉलम्स ऑन वन पेज तो ये सारे कॉलम जितने भी कॉलम है हमारे पास एक ही पेज में आ जाएंगे ये सेकेंड इसके बाद थर्ड एट आल रोज इन वन पेज तो इससे भी क्या होगा ये जितनी भी रोज है एक ही पेज में ये आ जाएंगी तो इस प्रकार यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं तो यहाँ से हम नो स्केलिंग ऑप्शन लेंगे तो ये नो स्केलिंग ऑप्शन है यहाँ पे नाइन पेजेस बन जाएंगे इससे आगे हमारे पास ये शेयर ऑप्शन है शेयर ऑप्शन में हम इसको शेयर कर सकते हैं जो भी हमारी ये एक्सल की शीट है इसको हम शेयर कर सकते हैं कहाँ पर शेयर करना है शेयर विद पीपल या ईमेल से शेयर करना है तो ईमेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे सेंड एज अटैचमेंट करना है या सेंड एज पीडीएफ करना है या सेंड एज एक्सपीएस करना है तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन हम ले लेंगे तो उसमें ये हमारी जो एक्सेल शीट है वो सेंड हो जाएगी इसके बाद है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे फाइल को पी या एक्स में तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो है ये फाइल यहाँ पे फोर फोर यहाँ पे नेम हमने दिया फोर्टी फोर यहाँ पे लिखा यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट तो एक्सपीएस डॉक्यूमेंट जो होता है पीडीएफ का विंडो वर्जन होता है एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो ये क्या होगा विंडोज़ वर्जन में ही ओपन होगा बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ओपन नहीं होगा तो इसीलिए हम यहाँ पे पीडीएफ लेते हैं ताकि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन हो जाए तो हम यहाँ पे पीडीएफ ऑप्शन लेंगे और यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो पब्लिश करने के बाद ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ये ये बन के आ जाएगा एक्सपोर्ट हो के आ जाएगा ये देखो यहाँ पर पब्लिश किया इसको पब्लिश करने के बाद अब ये जो है ये हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आ जाएगा इसको यहाँ पर ये पी डी बन के आ गया ये इसको यहाँ से मिनिवाइज करेंगे और इसको चेक करेंगे तो चेक करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट में ये देखो ये एक्सपोर्ट हो गई है स्टूडेंट रिकॉर्ड 44 फोर यहाँ पर फाइल ये एक्सपोर्ट हो गई है इसके बाद हम ये वर्कशीट ओपन करेंगे यहाँ पर और फाइल पर जाएंगे फाइल पर जाने के बाद एक्सपोर्ट पर जाएंगे और एक्सपोर्ट पर ये हमारा यहाँ पर सेकेंड जो ऑप्शन है चेंज फाइल टाइप अगर फाइल टाइप को चेंज करना है कि किस फॉर्मेट में रखना है वर्कबुक में करना है इसको ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट में करना है तो यहाँ पे वाइनी वर्कबुक टेम्पलेट ये एक्सल 97 या 2003 वर्कबुक इसमें भी हम ये फाइल टाइप को चेंज कर सकते हैं इसके बाद है क्लोज ऑप्शन तो क्लोज से क्या होता है ये जो हमारी वर्कबुक होती है ये यहाँ से क्लोज हो जाती है तो ये क्लोज का हो गया इसके बाद अकाउंट तो अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे तो अकाउंट पे क्लिक करने के बाद एमएस ऑफिस में यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं तो ये अकाउंट का यहाँ पे ओपन हो जाएगा अकाउंट के बाद है फीडबैक यहाँ से फीडबैक हम ले सकते हैं इसके बाद है अगला ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक्सल के ऑप्शन की डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा इसमें जो ये सेटिंग होती है ये वाई डिफ़ॉल्ट सेट होती है तो यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये सेटिंग हम चेंज भी कर सकते हैं जैसे ये जर्नल यहाँ पे ये हमारे पास 11 टाइप्स हैं यहाँ पे जर्नल पे क्लिक करेंगे 
तो जर्नल पे क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ पे सेटिंग चेंज करना चाहते हैं जैसे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हैं तो कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे हम ले सकते हैं जो भी फ़ॉन्ट चाहिए ये फ़ॉन्ट हम यहाँ से ले सकते हैं इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ अगर इसको चेंज करना है यहाँ पर इलेवन है इसको चेंज करना है तो हम यहाँ से इसका साइज चेंज कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर ऑफिस थीम ये चेंज करना चाहते हैं ये जो थीम यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे ये कलरफुल है अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे सपोज करो हम यहाँ से थीम चेंज करेंगे जैसे डार्क ग्रे यहाँ से डार्क ग्रे ये थीम यहाँ पे हमने ऑफिस की चेंज की ये देखो डार्क ग्रे यहाँ पे चेंज की और ओके पे क्लिक किया तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो डार्क ग्रे यहाँ पर थीम ये चेंज हो जाएगा अगर हम इसको और चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फाइल टाइप पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे जाएंगे ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे थीम डार्क ग्रे यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे फिर क्या भरेंगे हम वाइट तो वाइट यहाँ पे करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये वाइट ये ऑफिस थीम यहाँ पर आ जाएगा अगर हम इसको वापिस कलर में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे फाइल पर जाएंगे ऑप्शन में जाएंगे ऑप्शन में जाने के बाद हम क्या करेंगे ऑफिस थीम अगर हम यहाँ पे कलरफुल यहाँ पे रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलरफुल ऑप्शन लेंगे तो ये यहाँ पे कलरफुल ऑप्शन ये ऑफिस थीम यहाँ पे आ जाएगा ये देखो यहाँ पे कलरफुल यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक किया ओके पे क्लिक करने के बाद ये कलरफुल ऑफिस थीम यहाँ पर आ जाएगा तो इस वीडियो में हमने प्रिंट ऑप्शन शेयर एक्सपोर्ट क्लोज अकाउंट फीडबैक और ऑप्शन के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल धन्यवाद